Clara... <coughs> Perdón. Clara Josephine Schumann nació en 1819 y murió en 1896 con 76 años. Su apellido de soltera era Vic y su madre, Mariam Trunglitz, era una reconocida cantante y pianista que no estaba dispuesta a ser la eterna y servicial alumna de su marido, por lo que huyó de casa en 1823, cuando Clara tenía 7 años. Las tareas domésticas quedaron a cargo de una ama de llaves que, aunque muy bondadosa con la niña, a la que siempre protegió y años más tarde ayudó para comunicarse con Robert cuando su padre se lo tenía prohibido, apenas decía una sola palabra, por lo que a pesar de estar tan bien dotada para expresarse musicalmente, el lenguaje hablado no era su fuerte y Clara tardó en aprender a hablar más de lo normal. Su padre, Friedrich Wick, fue un destacado profesor de piano y tenía una tienda de música. Además, estaba empeñado en hacer de su hija una niña prodigio, como hizo el padre de Mozart y de Beethoven, vaya. Desde muy pequeña, su padre se encargó de que tuviera los mejores profesores de música, y la niña aprendió piano, violín, canto, teoría, contrapunto, armonía, instrumentación y composición. Aunque el público alemán la conocía desde que tenía 6 años y tocaba con su padre, su primer recital en solitario lo dio con 11 años en la conocida sala de conciertos Gewandhaus de Leipzig. Un año después, estrenó su primera obra, Cuatro polonesas para piano, y ese mismo año estaba ganando billetes gracias a una exitosa gira por París. Bueno, tú ya sabes, los billetes se los llevaba casi el completo su padre, que era su manager. En su gira por París llegó a tocar con Niccolo Paganini, aunque el concierto no tuvo mucha audiencia, no por nada en especial, solo un pequeño detalle. Mucha gente había huido de la ciudad por un brote de cólera. Cuando Clara tenía 14 años, conocía a Joseph Joachim, un excelente violinista, con el cual dio 238 conciertos entre Alemania y Gran Bretaña a lo largo de su vida. Se hicieron conocidos por sus excelentes ejecuciones de las sonatas de Beethoven para violín y piano. Benedict Rathartinger, un amigo de Franz Schubert, le regaló a Vic una copia firmada de El rey de los alisos, en la que aparecía escrito a la célebre artista Clara Vic. Por otra parte, Frédéric Chopin admiraba de forma muy especial el arte interpretativo de Clara, a quien describió como la única mujer en Alemania que puede tocar mi música. Además, Vic recibió los mayores honores musicales que se otorgan en Austria, real e imperial virtuosa de cámara. Un día, cuando Clara tenía alrededor de 10 años y estaba recibiendo clases de su padre, apareció un nuevo alumno. Este muchacho era 9 años mayor que ella, aficionado a la literatura y con ínfulas de compositor y concertista. Este muchacho era Robert Schumann. Clara se enamoró perdidamente de él desde que tenía 15-16 años y cuando cumplió 18, le faltaban 3 años para la mayoría de edad, le pidió permiso a su padre para casarse con él, a lo que su padre respondió, Robert es un partido indeseable. Y no le faltaba razón al hombre. En otro capítulo hablaremos de las locuras de Robert Schumann, que no son pocas, pero centrémonos. El padre de Clara hizo todo lo posible por separar a los enamorados desde que declararon públicamente su amor en el invierno de 1836. Le enfadaba todo lo relacionado con el noviazgo de ellos, sometía a su hija a continuas giras y a Robert lo denigraba y calumniaba. Mientras tanto, Robert estudia, trabaja y descubre el ambiente musical de la época. Conoce a Chopin y traba una buena amistad con Mendelssohn, quien le apoya y ayuda incondicionalmente. A pesar de la separación y dificultades de nuestra pareja de enamorados, las cartas apasionadas entre ellos reflejan su deseo por casarse. Bueno, pues eso, que el padre les impedía casarse, Clara se enfadó y se metió en historias legales para conseguir el permiso. Y para que luego digan que quejarse no vale de nada, consiguió casarse un día antes de ser mayor de edad, lo que nos permite hacernos una idea de lo poco cabezona que era la muchacha. El padre no asistió a la boda. Robert y Clara se amaban tanto que escribían un diario en conjunto desde el día de su boda y se regalaban entre ellos pequeñas obras para los aniversarios y temas mañadas típicas. En 1853 reciben en su casa la visita del joven Johannes Brahms. Él fue el gran amigo que acompañó fielmente al matrimonio en sus horas más difíciles y alegró con su música y su presencia el hogar de los Schumann. Robert sufría auténticas crisis mentales porque era bipolar, pero bipolar, bipolar, bipolar. Un año después de conocer a Brahms, el 27 de febrero de 1854, Robert salió de su casa y sin venir a cuento se lanzó al ring. Unos pescadores en barca lo rescataron y lo llevaron a la casa de salud de Endenig, el manicomio, vamos. Ahí estuvo internado más de dos años en un tristísimo estado hasta su muerte. El dolor hacía casi irreconocible su rostro y Clara dejaría escrito unos años más tarde. Era por la tarde, entre las seis y las siete. Me dirigió una sonrisa y, con grandes esfuerzos, me enlazó con sus brazos. Jamás olvidaré este abrazo postrero, cuán dolorosa expresión había en él. El lunes 28 de julio estuvimos con él todo el día Johannes y yo. Robert padecía horrorosamente. 
El martes 29, Dios le liberó de sus sufrimientos. Clara supo vivir tan duros momentos con una grandeza de ánimo ejemplar, dedicándose desde entonces a sus ocho hijos y a difundir la obra de su marido. Sus hijos eran Marie, que fue su favorita, la que más la apoyó y la que convenció a su madre de no seguir quemando las cartas que recibía de Brahms. Elise, que pasó de historias, se casó e hizo su vida como una persona normal. Julie, que murió con 27 años y Clara se hizo cargo de sus dos hijos. Emily, que murió con un año. Ludwig, que sufría la misma enfermedad mental que su padre. Bipolar. Ferdinand, que murió con 42 años. Eugenie, que escribió un libro sobre su padre. Y Félix, que murió con 25 años y Clara se hizo cargo de su hijo. Clara Schumann, a pesar de ser de las pocas compositoras que hemos conocido a lo largo de la historia, no era lo que podíamos denominar una daliz del feminismo, pero hay que tener en cuenta que era otra época. En su diario escribió esto que no voy a leer porque no. Que esta cita no nos haga juzgarla demasiado. Mientras la mayoría de mujeres de su entorno iban dejando de lado su faceta artística para dar paso al cuidado del marido y de sus hijos, ocho en este caso, Clara impartió clases particulares y realizó unas 40 giras por Europa hasta 1891, cinco años antes de su muerte. El caché de sus actuaciones y clases no era bajo precisamente, y durante mucho tiempo fue el único apoyo económico de su familia. Por si esto no fuera suficiente, Brandt siempre ayudó en la difusión de la música de Clara, pero es que lo de Brahms... Bueno, vamos a contarlo, para qué esperar más. A pesar de estar casada con Robert Schumann, lo de Clara y Johannes Brahms merece un capítulo aparte. Brahms le escribía cosas como... Eres para mí una amiga tan querida que no puedo expresarlo. Si esto continúa así, tendré que colocarte algún día detrás de una vitrina o ahorrar para poder engarzarte en oro. No puedo hacer otra cosa que pensar en ti. ¿Qué me has hecho? ¿No puedes deshacer el hechizo que me has lanzado? Bueno, eso le decía Brahms a ella. A su amigo y confidente, el violinista Joseph Joaquin, le confesó. A menudo debo contenerme con fuerza para no rodearla en brazos en silencio. Incluso, no sé, me parece tan natural que ella no lo tomaría mal. El tema es que, como ya sabemos, al marido de Clara se le iba muchísimo. Cuando Robert murió, Brahms no podía más y se declaró. Mi muy querida Clara, desearía poder escribirte tan tiernamente como te amo y decirte todas las cosas buenas que te deseo. Eres tan infinitamente querida para mí que no puedo expresarlo en palabras. Desearía llamarte mi querida y muchos otros nombres, sin dejar nunca de adorarte. Si las cosas pudieran ir más lejos de cómo están en este momento, escríbeme una bella carta pronto. Tus cartas son como besos. A partir de ese momento la relación se hizo más intensa, pero no queda claro hasta qué punto y algunos historiadores sostienen que realmente hubo un romance entre ellos. Lo que sí que está claro es que algo tuvo que pasar, pues ambos acordaron destruir las cartas que se habían enviado, aunque por suerte, y como ya mencionamos antes, Clara conservó algunas gracias a que su hija le instó a no quemarlas. Para más Inri, el romance entre ellos quedó patente en la película Song of Love, de 1947, en la que Catherine Hepburn interpretó el papel de Clara Schumann. Por otra parte, en 2008 se realizó la película Clara, con la misma temática, vaya. Además de los numerosos conciertos y sus célebres clases de música, Clara compuso un buen repertorio de obras que han sobrevivido hasta nuestros días y también creó algunas obras corales a capela de gran dificultad. Durante su última época se quedó sorda y tenía que hacer uso de una silla de ruedas. Su último concierto lo realizó junto a Brahms en 1891. Falleció con 76 años en Frankfurt y su cuerpo fue trasladado a Bonn junto a Robert. La pérdida de Clara dejó sin consuelo a Brahms, quien murió un año después. El legado de Clara sobrevivió tras su muerte por un derrame cerebral. Además de varias películas que ya hemos nombrado, formó parte de la serie monográfica sobre mujeres que realizó The Loretta Young Show en 1954. Por otro lado, su tataranieta, la escritora chilena Elizabeth Subercaso, escribió en 2014 el libro La música para Clara, en el que investigaba sus ancestros. También pudimos ver a nuestra querida amiga en los marcos alemanes desde 1989 hasta el año 2001, y en 2012 Google le dedicó un doodle. Para terminar, os dejo un extracto en el que Clara describe el momento de la muerte de Schumann. 